আমি মহামূর সমতির ফালে এভাগি প্রশ্ন আগবড়া হয়েছে প্রশ্নভাগী হল এজোকা ঘোষার জড়িয়ে প্রশ্নভাগী আগবাইছে অন্য জনি কিছু নকরে বিচার জাতি কুল ভৈল ভ্রষ্ট বৈষ্ণবর বেশ ধরিয়া ফুরয় বেদ পথ করে নষ্ট বলে কোয়া হয়েছে বহারূপ মহাপুরুষ মাধবদেবর এই জোকা ঘোষা যায় তেরাই নামঘোষা শাস্ত্র রচনা করেছিল সেই সময়ত এই ব্যবস্থাটু আছিল আর সেই ব্যবস্থাটু এটিও নাই বলে আমি কব নো যে অন্য জনি কিছু নকরে বিচার জাতি কুল ভৈল ভ্রষ্ট অন্ন আর জুনি যখে বাস বিচার নক সেই সকল জাত আর কুল ভ্রষ্ট হব বলে কে আর সেই সকলে কি করে বৈষ্ণবর বেশটোহে ধরে থাকে আর বৈষ্ণবর বেশটো ধরি ধরে বেদর পথ নষ্ট করে ফুড়ে বলে ঘোষা জোকার জড়িয়ে সিদ্ধান্ত আরোপ করেছে এটা অন্ন বিচার কি আমার জাতি কুল কেনক ভ্রষ্ট হয় বৈষ্ণব কাক বোলে বেদনো কি বেদর পথনো কি এই বলে সিদ্ধান্ত মানে আমার ফালে প্রশ্ন আকারে নির্দেশ করেছে উত্তর দিবর কৃষ্ণ আমি সিমানর পাত্র নহয় আপনার হবে জানেই তথাপি আমার সীমিত জ্ঞানের জড়িয়ে কথাখিনি আগবাবর চেষ্টা করা হব যি ভুল কুটি রয়ে যাব আপনার হবে নিজ কৃপা গুণে প্রসন্ন হব আমি সেবা নিবেদন করা হয়েছে বৈষ্ণব কাক বোলে বলে কলে আমি সাধারণ বুঝি পাও য কেবল ঈশ্বর নামত নিজক অর্পণ করিব বিচারে যি সমস্ত ভূততে ঈশ্বর তত্ত্ব উপলব্ধি করিব পারে সমস্ত ভূততে ব্যাপী আছু ময় হরি সবাকু মানিবা বিষ্ণু বুদ্ধি করি সেই কারণে পরীক্ষিত রাজাক বৈষ্ণব বলে কোয়া হয়েছে এটা পরীক্ষিত রাজা বৈষ্ণবর শারীলে উত্তীর্ণ হয়ে গল মানে আসলতে এইটু বলে আক এবারও ভাবিব নালে ভকত বেলেগ বৈষ্ণব বেলেগ এইটু নহয় ভকতজনকেই বৈষ্ণব বলে কোয়া হয়েছে বৈষ্ণবজনকেই ভকত বলে কোয়া হয়েছে সাধু সন্ত মহন্ত ভকত বৈষ্ণব একজনাকেই কোয়া হয়েছে বেলেগ বেলেগ নহয় একজনাই এই যে পরীক্ষিত রাজাক বৈষ্ণব বলে কোয়া হল তেরাকটু মহাভাগবত বলেও কই দিলে অকমান আগতে সেই মহাভাগবত পরম বৈষ্ণব পরীক্ষিত রাজার কথা আমি জানি বিচার তার মানে উত্তরটো হল মহাভাগবত মানে বেলেগ নহয় সাক্ষাৎ পরম ভকত বলে কে পরীক্ষিত আর পরম ভকত মানে পুনশ্চ যেটা বৈষ্ণব বলে পরীক্ষিত রাজার ফালে আঙুলিয়াই টাইছে তার মানে পরীক্ষিত রাজাই ভকতো বৈষ্ণবো স্বয়ং মহাভাগবতো বেলেগ নহয় একজনের কথাকে কে এটা সেই সূত্রে আমি যদি চিন্তা করো এজন বৈষ্ণবর হারিলে আপনি মানে উত্তীর্ণ হবলে হলে পরীক্ষিত রাজার শেষ চিন্তাটো আমি চাব লাগিব যে পরীক্ষিত রাজাই যেটা সাত দিন সাত রাতির অন্তত পরম তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিব পারিলে প্রমাণটো কেনক দিলে আমাক য কাল সর্প তক্ষকর দংশনত পরীক্ষিতর মৃত্যু হব বলে অভিশাপ পাইছিল সেই তক্ষক এটা আপেলর ভিতর সরুয়েটি পোক হয়ে সুমাই আছে আর পোক হয়ে সুমাই অহার অন্ত যেটা পরীক্ষিত রাজাই আপেলটো কামুর মারি দিছে তারপর যে সরু পোক ওলাই আছে সেই পোকটোয়ে হল তক্ষক আর সি এটা বিরাটকায় সর্পর রূপ ধরিছে আর সর্পর রূপ ধরে পরীক্ষিত রাজাক চরণত খুঁত মারি দিছে কিন্তু এই ব্যবস্থাটোর কথা যে আমার শাস্ত্রই কে 
এই ব্যবস্থাটো আক পরীক্ষিতে দং দর্শন পাই থাকা নাই এই আপনার মূর দর্শন হে পরীক্ষিত রাজায় কি দেখা পাইছে যে আপেলটোর ভিতর স্বয়ং ভগবন্ত আসনাধিষ্ট হয়ে আছে পুক হিসাবে বা কীট পতঙ্গ হিসাবে দর্শন পয়া নাই তারপর যেটা সেই ভগবন্তর বিট রূপ সর্প তক্ষক রূপে যেটা ধারণ করলে তেতিয়া পরীক্ষিত রাজায় দেখা পাইছে ভগবন্তর বিট রূপটু দেখা পাইছে আর দেখা পার অন্ত যেটা তক্ষক রূপী কাল সর্পই চরণত দংশন করেছে তেতিয়া পরীক্ষিত রাজায় দেখা পাইছে যে স্বয়ং জগতর ঈশ্বর ভগবন্তই তেরার চরণত উঠেরে চুম্বন করেছে সেই কারণে পরীক্ষিত রাজা পরম বৈষ্ণব হব পারিলে আর সেই কারণে তেরাই পরম গতি লাভ করিব পারিলে কিন্তু আপনার মূর দৃষ্টি সেইটু কেতিয়া হবগৈ আপনার মূর দৃষ্টিভঙ্গী কত আছে উপাধিবিল আছে গগৈ শকিয়া কলিতা দত্ত বড়া বুড়াগোহাই বরগোহাই এইবিল মাজত সীমাবদ্ধ হয়ে আছে সেই কারণে সমাজ বিশৃঙ্খল হয়ে আছে এক নম্বর দুই নম্বরতে কলে বেদ কি বলে কে বেদ হল জ্ঞান বলে কোয়া হয়েছে ব্যাসদেবর দ্বারা বেদ তত্ত্ব প্রকাশ করা হল মানে বেলেগর মুখেরেও বা বেলেগর দ্বারাও তো বেদ তত্ত্ব প্রকাশ করিব করবেন হেতেন ব্যাসর দ্বারানো কিয় প্রকাশ করিলে তার মানে ব্যাস মানে হল বিস্তার করা কার দ্বারা বিস্তার করিলে কি বিস্তার করিলে দেবঋষি নারদর পদ্মমুখন্তে বিস্তার করাই দিলে কি বলি মূর উপদেশে করা ভাগবত শাস্ত্র প্রসারুক গোবিন্দর গুণনাম মাত্র দেবর্ষি নারদর পদ্মমুখন্তে বিস্তার করাইছে বেদ মানে জ্ঞান প্রচার করে দিলে বিস্তার করাই দিলে আর সেই বেদর পথ কি বলে কোয়া হয়েছে বেদর পথ হল সমাজ ব্যবস্থার মতে দুটা মানে ধর্মকর্মর অনুষ্ঠান বেদর মতে দুটা পথ জ্ঞান পথত দুটা আমি নির্দেশ পাও সেয়া হল আগম আর নিগম বলে কোয়া হয়েছে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি বলে কোয়া হয়েছে কর্মমার্গ আর জ্ঞানমার্গ বলে কোয়া হয়েছে এটা কর্মমার্গ বা জ্ঞানমার্গ আগম নিগম প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি কিন্তু বেদর মার্গ কোন বেদর প্রবৃত্তি মার্গ হল মায়াময় ধর্ম বলে কোয়া হয়েছে আর নিবৃত্তি মার্গ হল এক ইখ তত্ত্ব উপাসনা করা তেতিয়া সে জীব এই সংসারের পরা পরম গতি লাভ করিব পারিবা এই সিদ্ধান্তটো দিছে ভক্তি মার্গ অব্যভিচার ভক্তি বেদর নিগম আর নিবৃত্তি পথ বলে কোয়া হয়েছে আগম আর প্রবৃত্তি পথ সগুণ ভক্তি বলে কোয়া হয়েছে একাশী বিধ জাক যজ্ঞ পূজা পাতল দান দক্ষিণা শ্রাদ্ধ পিণ্ড হোম ব্রত তীর্থ স্নান আদিকে করে একাশী বিধ সগুণ ভক্তি সমান আগম পন্থা সমান প্রবৃত্তি মার্গ বলে কোয়া হয়েছে এই তিনিভাগি উত্তর হল এনে ধরনের এক আর দুই নম্বরতে কলে অন্ন বিচার কি আমার জাতি কুল কেনেক ভ্রষ্ট হয় অন্ন যুনি যুক্ত নকরে বিচার এটা আমি অন্ন বিচার করিব লাগিব কেনে ধরনে করিব লাগিব সাধারণ চিন্তার মাজে বারো কথাখিন আগবা হোক অন্ন বিচার করবলে যাওতে আমি ভগবন্ত পুরুষর প্রথম চিন্তা সৃষ্টি করবর কারণে কেনে ধরনে করলে যে অকলশরে থাকি মই করু কোন কাজ অকলশরিয়াকে থাকি থাকি মই কি কর্ম করিম সৃষ্টি 
शोभन हुआ ना मानने शोभा बर्धन हुआ ना सीकार तेरा माय सृष्टि सर्वप्रथम जग प्रकृति बी क्या है जग महाम जुगम भगवती दुर्गा आदि नामे जना जाए प्रकृति तार पास गुण सृष्टि करत रज तम युण जीवक सृष्टि कर जी जीवर ऊपर भगवंत पुरुष निजे ब्रह्म रूपे प्रकाशमान हो गई से और नाम हल ब्रह्मारूपे स्रजन विष्णु रूपे पालन संहारत शिव तीन रूपे तो प्रकाशमान हल जद ब्रह्म कितु एक हे जी परम ब्रह्म बी क्या तार पास गुण मत आपुनी मैं जीव आहार ग्रहण कर ये आहार कथा बर्तमान कैसे जो अन्न हे जीव तुम सबे जो विचार नक मन रखा तुम सबर जत कुल जाति कुल तो तुम सबर कि नष्ट हो जा एक नम्बर अन्न विचार आम लगे इतना अन्न विचार कर शास्त्रक जेने कैसे तेने सर्वप्रथम चिंता भग कर जे गुरुजार आदर्श शिरोगत नक आम एक शरण मान ईश्वर ऊर शरण ग्रहण नक जी मन जाए तक खा दूँ मान ग्रहण कर दूँ तै पथटर कथा कैसे जे जीव तैयार तुम खबर जत और कुल नष्ट हम इतना आम चिंता लगे आम हरण प्रक्रिया द्वारा समाज परचालित थका व्यवस्था तो केवल आनुष्ठानिकता पालन करम्मते आम पालन करिंता लगे तैयार गुरुजन घोषा जोार अर्थ तो आम समस्त भल धरण उपलब्धि कर शरण ग्रहण करल बोले बा कबले हकसन ए बुरी जे आनिल लड़ाले कले सहक नुखुआ निकी बोले खुआम बलिये भाई आस पुत्र और बुरी शरण ना ला नोले शरण भागिल दिये अना आको शरण आचार्यर ऊर कत्र अधिकार ऊर गई शरण कथा कईटिमान आम शिकाय दियार पास नियम तो आम ललो लगे लगे आमार हाथेरे पुत्र कन्या बुर हाथेरे समाज बाप समस्त चाहक ग्रहण कर पारे यू हल चाह शरण समाज ये चल तार पास भजन कथा कईटिम दियनार पास शाहुआ शहुर देवत बुर हाथेरे सिद्धमुठी ग्रहण कर पारे और समाज बापक रान कारण नाम तो प्रस्ताव कर दिए और व्यवस्था तो जरिए सिद्धान भकत बैष्णवे ग्रहण कर यू हल भात खुआ भजन समाज यू चल आम दिशे जो ऊपरे ऊपर चाय अन्न विचार कर कथा ना क्या आम कथा तो क्या है जे बा श्रीमंत शंकरदेव संघ एक शरण हरिनाम धर्म महापुरुषिया सत्र समाज भगवती समाज अनासंगी समाज कौन समाज तुम एज परम बैष्णव यू डांगर कथा नास्त्र क्या नियम तो आम शास्त्रसम्मत कि पालन करचार जिदिनक नक बोले श्रीमंत शंकरदेव संघर एज भकतर हिसाब से नाम तो लग ललो कारण भगवंत पुरुषे पुने पुने जखलादाल बैकुंठले लाभ कीर्तन दशम घोषा रत्नवल कतो लिखित हो जा ना शंकर गुरुजन सीकारण चिंता भल धरण लगे तार मानने आजी जे भकत बैष्णव आम उपस्थित हलो आज अक समय पास जीभग सिद्धान ग्रहण करप आई सकते कने रंधन कर आम जो चिंता करूँ निश्चय सी आईकेगी बाप कईजना 
শরণ গ্রহণ করা বা আয়ে হব লাগ কব নালে কোনেও কাকু আমি আলোচনার মাধ্যমে কথাটা চিন্তা করা হয়েছে খালি কথাটা অকমান গুরুত্ব সহকারে মন করিব। যদি সেই বাপ কেজনে রন্ধন করার পাছত আপনি মই গ্রহণ করো সেই সিদ্ধান্ত মুঠি আমিষ নে নিরামিষ নিশ্চয় নিরামিষ আমি সকুয়ে বুঝি পাও আজি নিরামিষ অন্ন কিয় নামক গৃহত রন মানে ভকত বৈষ্ণবে গ্রহণ করবর চিন্তা করা হল কিয়নো আজি অনুষ্ঠান ভাগি যি স্থানত হয়ে আছে ইয়াত গুরু গৃহ স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা হয়ে আছে এই স্থায়ী আসনত সর্বকালের কারণে সর্বশ্রেষ্ঠ যে নিয়ম কৃপালু শঙ্করদেব গুরুজনায় দিলে সেই নিয়মট মতে ভগবন্ত পুরুষ বাংময় মূর্তি ক্ষুদ্র সংস্করণ গুণমালা প্রতিষ্ঠা করে থাকে আছে স্থায়ী রূপত এই আসন স্থায়ী গতি ইয়াত তেজেরে মৃশ্চিত অন্ন যেহেতু ভগবন্ত পুরুষে গ্রহণ নকরু বলে অর্জুনের আগত গীতা জ্ঞানের জড়িয়ে সিদ্ধান্ত দিছে গীতা শাস্ত্রত আছে গতি সেই সূত্রে আমি নিয়মট পালন করে যেহেতু ভগবন্ত পুরুষ বাংময় মূর্তি ইয়াত স্থায়ী আসন আছে চৈতন্য মূর্তি ভকত ভগবন্ত আছে আর ভগবন্ত সন্তুষ্ট করবর আজি বৈকুণ্ঠর পরম মঙ্গল নাম খারি কোনোবা এজন বাপে হয়তো পয়ার ভাগতে আদ ধরিছিল সেই কারণে ইয়াত আমিষ আহার নহই নিরামিষ সাত্বিক আহারের ব্যবস্থা করা হল এটা নিজক সুধুচন গৃহর মধ্যে আমার স্থায়ী এখন আছে নাই আছে আজি সিদ্ধান্ত মুঠি নিচি গৃহর মধ্যে সদায় আমি গ্রহণ করছো নাই নাই করা কোনেও একমুখে কব নো করছো বলে নাই করা এইটো অন্ন আমি বিচার করিব লাগিব। যদি গৃহর মধ্যে আমি তেনে ধরনে খাইছো ইয়াত আহি বর ভকত বোলাই যদি আমি চিকসাক করে বিচারি ফুড়ো তাহলে শাস্ত্রটা আমার এই ভকতর কথা নাই কোয়া এই নিয়মের কথা নাই কোয়া সেই কারণে আমি কোয়া হয়েছে যে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর সমাজ আমি নামটা লগাই ললো কারণে আমি ভকত হয়ে যাওয়া নাই আমি বিশ্লেষণ জীবন নিজক করিব লাগিব যে শাস্ত্রে আমার কি নিয়ম শিকাইছে অন্ন আমাক কি গ্রহণ করবলে সিদ্ধান্ত দিছে যে এটা কাহিনী কম বারো ইয়ার পাশতে কথাখিনি তারপর সেই অন্ন আমি হরণ ভজনিয়া হাতে গ্রহণ করল ভাবিল যদি হরণ গ্রহণ করা ভজন গ্রহণ করা বাপজনে এই যে গুরুজনার কৃপার বশত আমি জীবাত্মারূপী উদ্ধবক পরম আত্মারূপী ভগবন্তই সিদ্ধান্ত দিলে সমস্ত ভূততে ব্যাপী আছু মই হরি সবাকু মানিবা বিষ্ণু বুদ্ধি করি এটা সবাকু আমি বিষ্ণু বুদ্ধি করে মানিছো নাই নিয়মট পালন করছো নাই এই আমি চিন্তা করিব লাগিব এক নম্বর দুই নম্বরতে সমস্ত ভূত মানে কার কথা কলে উড়ন বুড়ন গজন ভ্রমণ সারিমুঠি জীবতেই পরম ব্রহ্ম ভগবন্ত প্রকাশমান হয়ে আছে যি ধরনে এসাগর পানীক আপনি মই এটা এটা পাত্রত ভরাই আনি বিভিন্ন ধরনে রাখি দিয়ার লগে লগে পাত্রটোর নাম অনুসরি আপনি মই জলক নামকরণ করিম সাগরত থাকার কারণে এসাগর পানি সেই পানিখিনি বাল্টিং এটাত লার লগে লগে এক বাল্টি পানি বলে কম তার মানে পাত্রটোর নাম বাল্টি তারপর জার এটাত যদি ভরাই থলো জারটোর নামের এজার পানি বলে কম বটল এটাত থাকার কারণে এবটল পানি গিলাস এটাত থাকার লগে লগে এগিলাস পানি এটা পানিনো প্রকৃততে আকার কিনো সেই কারণে ভগবন্ত নিরাকার বলে কে নির যুগ আকার নির মানে হল পানি ভগবন্ত আকারটো তেনে কয় যতে ব্রহ্ম গে সোমাই দিয়ে সেই পাত্রে আকারটা ভগবন্ত ব্রহ্মই লই লয় বলে কে এটা সর্বপ্রথম ভগবন্তর অবতার কি মৎস্যরূপে অবতার ভৈলা প্রথমত উদ্ধারিলা বেদ সারি প্রলয় জলত তাহলে আপনি মই শরণ গ্রহণ করল ভজন বারো গ্রহণ নাই করা নালে হাতত যদি খেয়ালি জাল লই ফাঁসি জাল লই যদি কাহিখনের 
দাঁতিত যদি মৎস্য অকণ নহ'লে আপোনাৰ মোৰ সিদ্ধ মুঠি পেটলৈ নাযায় অ শৰণ কেনেকৈ ল'লোঁ ভজন কেনেকৈ ল'লোঁ এইটো নিজক সুধিব লাগিব গতিকে ইমান সহজ নহয় আচলতে ভগৱন্তৰ গোটেই সৃষ্টি ৰহস্যৰ পৰা শেষ মুহূৰ্তলৈকে পুংখানুপুংখভাৱে সবিস্তাৰে মনুষ্যই বুজিবৰ বাবে সেইকাৰণে মহামানী সূতগুৰুৱে কৈছে যে সাব শেষে কথা কোনে কহিবে স্বৰূপে সাব শেষে কথা কোনে কহিবে স্বৰূপে যেন পক্ষী উৰয় পখাৰ অনুৰূপে পুংখানুপুংখ সবিস্তাৰে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ কথা কৈ শেষ কৰিব পৰা শক্তি কিন্তু কাৰো নাই যেনেধৰণে বুজিছা তেনেধৰণে তাতেই সন্তুষ্ট হ'বলৈ চিন্তা কৰা এতিয়া অন্ন ৰন্ধন কৰিবৰ বাবে আজি আমাৰ যিকেইজন বাপ আইক দায়িত্ব দিয়া হ'ল এই বাপ আইকেইজন ধৰি লোৱা হ'ল আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ধৰি লোৱা হৈছে তাৰ পাছত তেৰা সমস্ত আজি সিদ্ধ ৰন্ধন কৰি ভকতৰ অগ্ৰত সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই দিব গুৰু দেৱ নাম ভকতৰ আৰ্হিৰ জৰিয়তে সেই বাপজনাই যদি কালিলে আকৌ সন্ধিয়া সময়ত চাৰিআলিৰ চুকতে থকা যদি ধিমিক ধমাকে জ্বলি থকা সেই দোকানখনত গৈ পনীয়া গিলাচটোৰ মাজত যদি নিজকে ডুবাই ৰাখে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ হাতেৰে সমাজত আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম নাই তেওঁ শৰণ দিলোঁ কাৰণেই তেওঁৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ যদি পৰিৱৰ্তনেই নাই হোৱা তেতিয়াহ'লে তেওঁ জানো আনুষ্ঠানিক শৰণ নহয় সেয়া কেৱল আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰি ভক্তি কৰিবলৈ আহিলে কিন্তু আমাৰ শুদ্ধ বুলি শাস্ত্ৰে আমাক নাই কোৱা এক নম্বৰ অন্ন যে গৰুজনীৰ আগত ছাগলীজনীৰ আগত যেতিয়া আপুনি মই খেৰ কেইডালমান দলি মাৰি দিম বা ঘাঁহ ৰূপে সিহঁতক যেতিয়া আগবঢ়াই দিম সিহঁতে সুন্দৰভাৱে খাই থাকিব যিমান ভোকতেই নাথাক গৰুজনী বা ছাগলীজনী মাংসৰ কাঁহী এখন যদি বা মাছৰ পানী অকণ ছটিয়াই যদি ঘাঁহত দি দিয়া যায় খাবনে বাৰু তেতিয়াহ'লে ইটৰ প্ৰাণীয়ে যদি নিজৰ ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিব পাৰে আপুনি মই মনুষ্যই কিয় নোৱাৰোঁ এইটো সুধিব লাগে আমি নিজক সেইকাৰণে কোৱা হৈছে অন্ন বিচাৰ কৰিব লাগিব কেৱল আমি দশম স্কন্ধত দিয়া ইন্দ্ৰ আৰু চান্দালিনীৰ কাহিনীটোকে আলম লৈ শৰণ গ্ৰহণ কৰিলোঁ বুলি শৰণ নোলোৱা বাপ আইৰ হাতেৰে চাহকনো নেখাওঁ বুলি আমাৰ পৰম ভকতি হৈ আছে বুলি ভবাটো কিন্তু শাস্ত্ৰই শুদ্ধ বুলি নাই কোৱা সেইকাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব এইবিলাক ভগৱন্তৰ কাষলৈ যাব পৰা জীৱক একো একোটা বেদ তত্ত্ব মানে জ্ঞান প্ৰদান কৰিহে আছে যে সেই জীৱ পঢ়িবাক লাগে শাস্ত্ৰ জ্ঞানৰ নিমিত্তে জ্ঞান লোৱা তোমালোকে জ্ঞান লোৱাৰ পাছত কি কৰিব লাগে বুলি মই তোমালোকক কৈছোঁ সেইটো কৰিবা যিটো কৰিব নালাগে বুলি কৈছোঁ সেইটো তোমালোকে নকৰিবা এইটো হ'ল অন্ন বিচাৰ গতিকে আমি সাত্বিক অন্ন গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব যি সাত্বিক আহাৰ যিধৰণে ফৰিংজনীৰ কাৰণে কচুডাল দি থৈছে ঠিক তেনেধৰণে মাংসহাৰী প্ৰাণীৰ বাবে মাছ মাংসৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে ভগৱন্ত পুৰুষে তাৰ পাছত তৃণভোজী প্ৰাণীৰ কাৰণে সেই ব্যৱস্থা কৰিছে এতিয়া মানুহ কোন ভোজী প্ৰাণী আমি যদি চিন্তা কৰোঁ সৰ্বভোজী মানুহে নোখোৱা একো নাই এতিয়া আমাৰ ভকতি কেনেকৈ হ'ব এতিয়া অকণমান কিন্তু শিথিল কৰি দিছে বিশেষত মনুষ্য গণত যিটো নৰে বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি সৰ্বদায়ে মান্য কৰে আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নামটো এই কাৰণে কৈ থকা হৈছে কিয়নো সমাজ ব্যৱস্থাৰ ফালৰ পৰা শাস্ত্ৰসন্মত চিন্তা যদি আমি কৰা যায় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নীতি নিয়মবিলাক শাস্ত্ৰসন্মত হয় সেইকাৰণেহে কথাখিনি কোৱা হৈছে ব্যক্তিগতভাৱে আকৌ আপোনাৰভাৱে গাত পাতি নল'ব কথাখিনি আমি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰেহে কথাটো টানি অনা হৈছে এতিয়া জুনি বিচাৰটো আমি কেনেকৈ কৰিম আৰু বিদ্যালয়তো আপোনাৰ সবে জানে গাধা ল'ৰাটো কোনো নেমাৰে শিক্ষকে বেছি খুব বেছি দুচাতমান দিব আৰু তই এনেও নোৱাৰ তোক মাৰিলেনো কি হ'ব 
কিন্তু চোকা ল'ৰাটোৱে যদি ভুল নকৰিবলগীয়া ঠাইত বা ভুল কৰি দিয়ে তেতিয়া শিক্ষকৰ স্বাভাৱিকতে খং উঠে তাক কিন্তু দুসাতমান বেছিকে দিয়ে কথাটো আপোনাৰ নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া জুনি বিচাৰ কৰা বিষয়টো কেনেধৰণে কৈছে এটা দিনত বাৰু আমি সৰ্বপ্ৰথমে ওপৰে ওপৰে কথাখিনি চাই লওঁ আমি প্ৰাণজিত নামৰ এই দেহটোৱে যিগৰাকী আইক বিবাহ কৰোৱা হৈছিল মানে পানী গ্ৰহণ কৰা হ'ল গৃহস্থী ধৰ্ম পালন কৰিবৰ বাবে সেই আইগৰাকী মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ হোৱাৰ কাৰণে আজিৰ পৰা দুবছৰ তিনি মাহ হৈছে আমি বিবাহ কৰোৱা তাৰ ভিতৰত আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অনুষ্ঠানত নাম ভাগি লগাই লৈ গুৰু ধৰ্ম পালন কৰিবৰ বাবে নিজকে আগবঢ়াই দিয়াৰ সময় হৈছে মাত্ৰ ডেৰ বছৰ এই যে অনুষ্ঠান ভাগি লৈ আমি আহিলোঁ নামটো যে লগাই লোৱা হ'ল ইয়াৰ আগতেও কিন্তু আমাৰ সকলোখিনি কৰ্ম এনেকুৱাই আছিল তাৰ পাছত যেই মুহূৰ্ততে আমি বিবাহ কৰোৱা হ'ল যিহেতু মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ আমাৰ আইগৰাকী সমাজে আমাক এই জুনি বিচাৰ কৰাটোত লাগি এঘৰীয়া কৰি দিলে এইটো আমাৰ সমাজৰ নিয়ম বৰ্তমান চলি আছে যে অন্য জনী নকৰে বিচাৰ জাতি কুলভ হৈল ভ্ৰষ্ট আমাৰ উপাধি গগৈ সেইকাৰণে তেওঁলোক মিচিং মিচিঙৰ লগত গগৈ সম্পৰ্ক হ'ল বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল গতিকে ইয়াৰ জাত কুলটো গ'ল গ'লেই ই যদি ইয়াক যদি আমি সমাজত অন্তৰ্ভুক্তি কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমাজৰো জাত কুল নষ্ট হৈ যাব এইটো হ'ল আমাৰ বৰ্তমান প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ জুনি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া শাস্ত্ৰই কৈছে এটা দিনত চৌবিছ ঘণ্টাত আঠটা প্ৰহৰ থাকে সেই আঠটা প্ৰহৰৰ ভিতৰত অষ্টম প্ৰহৰটো হ'ল জুনি বিচাৰ কৰা কথাটো কোৱা হৈছে অষ্টম প্ৰহৰটো হ'ল শাস্ত্ৰসন্মতে উত্তম প্ৰহৰ এই উত্তম প্ৰহৰত আপুনি মই ঈশ্বৰ কৃষ্ণত দুইজনা পতি পত্নীয়ে সেৱা নিবেদন কৰি সমস্ত অৰ্পণ কৰি যেতিয়া বাপজনৰ দ্বাৰা আইগৰাকীৰ গৰ্ভত ভ্ৰূণ সৃষ্টি কৰিব পৰা যাব সন্তান সৃষ্টি কৰিব পৰা যাব তেতিয়াহ'লে জুনি বিচাৰ কৰা হৈছে বুলি শাস্ত্ৰসন্মতে সিদ্ধান্ত দিছে যদি জুনি বাছ বিচাৰ নকৰি আপুনি মই চতুৰ্থ প্ৰহৰত তৃতীয় প্ৰহৰত দ্বিতীয় প্ৰহৰত পঞ্চম প্ৰহৰত যদি কেৱল ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব লাগে কাৰণেই জন্ম দি আছোঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি মই বুজিটো নিশ্চয় পাইছোঁৱে যে কশ্যপ ঋষিৰ ঔৰসত দ্বিতীৰ গৰ্ভত সন্ধিয়া সময়ত যি দেৱক উপাসনা কৰা সময় সেই সময়কণত যেতিয়া কামাসক্ত হৈ দ্বিতীয় কাশ্যপৰ দ্বাৰা স্বামীৰ দ্বাৰা যেতিয়া সন্তান গৰ্ভত স্থিতি কৰিবলৈ বিচাৰিলে কামাসক্ত হৈ কাৰ জন্ম হ'ল হিৰণাক্ষ আৰু হিৰণ্য কশিপুৰ দুটা দুৰ্দান্ত অসুৰৰ জন্ম হ'ল গতিকে সেই ধৰণে যদি আমি শাস্ত্ৰসন্মতে চিন্তা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সিদ্ধান্ত দিলে জুনি বিচাৰ কৰাটো সেইটো বুলি আমি সমস্ত জনাই বুজি পাওঁ এতিয়া আমাৰ সমাজত তাৰ বিপৰীতটোকে চলি আছে আৰু এতিয়া আমাৰ তেনেধৰণেই চলি আছে জুনি বিচাৰটো সেইকাৰণে আমাৰো জ্ঞান সীমিত এতিয়া সেই সেই ধৰণে সমাজত এঘৰীয়া কৰি দুঘৰীয়া কৰি দুটা খেল তিনিটা খেল কৰি কৰি বৰতাল বজাই বজাই নাম লৈ থকা সেই সকলকেই বৈষ্ণৱৰ বেশ ধৰিয়া ফুৰয় বেদ পন্থ কৰি নষ্ট বুলি কৈছে বেদৰ শুদ্ধ সত্য মাৰ্গ যি নিবৃত্তি মাৰ্গ এই মাৰ্গক আশ্ৰয় নকৰি কেৱল ওপৰুৱাভাৱে কথাখিনি চিন্তা কৰি সমাজ পৰিচালনা কৰি যদি এখন সমাজ দুখন কৰিব পাৰিছে দুখন সমাজত তিনিটামান খেল সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে তথাকথিত বৰ্তমানৰ সমাজত সেইজনাকেই বৈষ্ণৱ বুলি সিদ্ধান্ত দি আছে কিন্তু শাস্ত্ৰই সেইজনাক গালি পাৰিছে বৈষ্ণৱৰ বেশ ধৰিয়া ফুৰয় বেদ পথ কৰি নষ্ট বুলি কোৱা হৈছে সীমিত জ্ঞান আমাৰো জানেই আপোনাৰ বাবে গতিকে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শৰণাচাৰ্য বাপজনাও আছে 
লেতেৰা সমস্ত থাকোঁতে আমি আজি লৰা হৈ পৰহি গীত গাবলৈ গ'লে যি অপৰাধ হয় আপোনাৰ সবে ক্ষমা কৰিব কৃষ্ণ এতিয়া তালবিয়া স ৰ আৰু মৰ্ধনীয়া ন তালবিয়া স মানে হ'ল চিৰিটো যেতিয়া আঁতৰি যাব তেতিয়া ই হ বুলি কৈছে এতিয়া চিৰিটো থকাৰ কাৰণেহে আপোনাক মোক চৈতন্য বুলি কৈছে চিৰি তালবিয়া হ ৰ আৰু দীৰ্ঘই বুলি কৈছে দীৰ্ঘই মানে ইখ তত্ত্ব মানে পৰম ব্ৰহ্ম ৰমন কৰি আছে তালবিয়া হ এই শৰীৰটোক তালবিয়া হ মানে হ'ল এই শৰীৰটো ৰ মানে হ'ল মন বা বেগ বুলি কোৱা হৈছে আৰু মধনীয়া ন মানে হ'ল চৈতন্য এই শৰীৰ আৰু মনক চৈতন্য শক্তিৰ ফালে অহৰহ ধাবিত কৰোৱাই থকা ব্যৱস্থাটোৰ নামেই হ'ল শৰণ এতিয়া আমি আজি কোনোবা এজন বাপ আই সমাজ ব্যৱস্থাৰ মতে শৰণ আচাৰ্য বাপৰ ওচৰতে হওক বা অধিকাৰ বাপৰ ওচৰতে হওক গৈ আমি শৰণভাগ ললোঁ এতিয়া শৰণভাগ লৈ আহি আৰু সেই কথাকিটা সেইদিনাই হ'ল আৰু তাৰপাছত কোনো দিন সন্ধ্যা উপাসনা আপুনি মই কৰিবলৈ নাযাওঁ আৰু তো নোযোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোৰ শৰণটো ৰ'ব জানো কেতিয়াও নৰয় গতিকে আমি প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে মন আৰু দেহক চৈতন্য শক্তি ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ভাৱনাত ৰাখিব পৰা ব্যৱস্থাটোকহে শৰণ বুলি কৈছে এতিয়া পাৰিছোঁনে আমি নিজক সুধিব লাগে আৰু কিবা মুঠি অন্ন গ্ৰহণ কৰিবলৈ লওঁতে যদি আৰু আমাৰ কেৱল সমাজতহে বোলে বা সমস্ত ল'ব পৰা হ'ল আমি সেৱা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ হ'ব অগ্ৰত আগবঢ়াই দিবলৈ যাওঁতে লৰাই চুই দিওঁতে যি আমাৰ অপৰাধ হ'ল আপোনাৰ হ'বে আমাক ক্ষমা কৰিব বুলি সেৱা ভাগ কৰি বা সমস্ত ল'ব পৰা হ'ল এই বুলি কেৱল আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাতে হয় নে গৃহৰ মধ্যেও হয় এইটো আমি আইসকলেও চিন্তা কৰিব লাগিব কেৱল আমি এই সমাজ ব্যৱস্থাত গুৰু দেৱ নাম ভকত বিষয়ক চিন্তাৰেহে আমি আগবাঢ়ো নে আমাৰ ঘৰতো তেনেধৰণে আমি ব্যৱস্থাটো পালন কৰোঁ এইটো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব তাৰমানে সকলো সময়তে কেৱল কৃষ্ণ ভাৱনাত আমি জীৱবিলাকক থাকিবৰ পৰা যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটোকহে শৰণ বুলি শাস্ত্ৰে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে কৃষ্ণ এতিয়া মহামানী সুতে কি বুলি কৈছে যেতিয়া সুতমুনিৰ আগত সেৱা নিবেদন কৰিলে তুমি আমাক কৃপা কৰা তেতিয়া মহামানী সুতে দম্ভ অহংকাৰ কৰা নাই মই অকুলীন হ'লেও মোক যে তোমালোকে গুৰু এখনত দিলা অ মই সকলো জানো এই বুলি আকৌ মহামানী সুতে নাই কোৱা মহামানী সুতে কেনেধৰণে নিজৰ ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে এৰা সুতে বীণাবন্ত অবনত আমি অকুলি নেন আছি লমনত তোমার প্রশ্নে ভইলু আজি হি পবিত্র শুনা যে নজানো কহু কৃষ্ণ রচরিত্র মহামানী সুতে হির অবনত করে পদ্মমুখখনতে উচ্চারণ করেছে যে সে মান্যবর সৌনক প্রভৃতি আঠাই সহস্র ঋষি সমস্ত তোমরা হবে এই যে কৃষ্ণ নাম প্রকাশ করবলে আমাক নির্বাচন করিলা ও তার মানে আকো এইটো বলে নাভাবিবা যে কৃষ্ণ নাম আমি গোটেখিনি জানো ও আমি একু না জানো আমার নিজর বলিবলে একু নাই কিন্তু তোমরা সবে যে আমাক নির্বাচন করিলা আমি আজি ধন্য হয়ে গল আমি ইমান দিনে ভাবিছিল আমার জাত নাই আমার কোনো কুল নাই গতি অমৃতময় কৃষ্ণ নাম প্রকাশ করবর তোমরা সবে যে আমাক নির্বাচন করিলা আমি বুঝি পালো আমার এটা জাত আছে এই জাতটো হল আমার ভকতর জাত বলে কেটাই জাত সেইটো হল কেবল 
ভকত বলে কোৱা হয় ভকতর সরুবর নাই ভকতর উচ্চ নিচ নাই ভকতর মতা মাইকী নাই ভকতর ধনী দুখিয়া নাই ভকতর এটাই জাত সে হল কেবল ভকত এটা মহামানী সুতে সিদ্ধান্ত দিছে ইরা খাব হে সে কথা কোনে কহিবে স্বরূপে যেন পক্ষী উড়য় পখারয় নূপে ও সেই মতে যত মান লে মো রমতি বর্ণাইব কৃষ্ণর লীলা তুহমাত সম্প্রতি মো নিজর বলে একু নাই কেবল তোমরা সবে আজ্ঞা করার কারণে তোমরা সবর এই আদর্শকে আমি মহামূর্ষমতী আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করি তোমরা হব কৃষ্ণ কথা কবলে আগবা হয়েছে কিন্তু মনত রাখিবা সে সৌনক প্রভৃতি আঠাইশ সহস্র ঋষি সমস্ত গ্রাম্য কথা কথনে মলিন হুয়ে বাণী তাক শুদ্ধ করু কৃষ্ণ কথা কবসানী কৃষ্ণ চরিত্রত মূর মহালাভ আছে কৃষ্ণর কীর্তনে জাতি অজাতি নবাসে কৃষ্ণ চরিত্রত মহান লাভ হয় জীবর কিয়নো কৃষ্ণর কীর্তন করলে কৃষ্ণর নামক জীবয় আশ্রয় করলে সেই জীবর কি জাত কি কুল কি ধনী কি দুখিয়া কি উচ্চ কি নিচ কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কি মতা কি মাইকী কোনো বাস বিচার কৃষ্ণ নামে নকরে কিন্তু তার বিপরীতে যদি আপনি মানে শাস্ত্র মত বেলে ধরনের চিন্তা করো এই যে কোয়া হল অকমান আগতে হরিবিনে আসন্ত যতে ক আন দেব আপনাক রাখিবন্ত নোয়ারন্ত কেউ হরি অবিহনে যি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেব দেবতা সকল আছে এই দেব দেবতা সকলের নাম যদি আপনি মানে গ্রহণ করি কেবল সেই স্থানবিল যদি আপনি মই কৃষ্ণ নামেই প্রকাশ করবলে যাও তেতিয়াহলে আক শাস্ত্রে আমায় অপরাধ হয়েছে বলে সকিয়াইও আছে কেনে ধরনের সকিয়াইছে কেনে ধরনে জ্ঞান প্রদান করেছে আমি চিন্তা করি জ্ঞান লবর বাবেই আমাক বারে বারে কে পড়িবাক লাগে শাস্ত্র জ্ঞানর নিমিত্তে এটা আমি চিন্তা করে চাম মহামানী সুতর পদ্ম মুখখন্তে উচ্চারণ করা অমৃতময় কৃষ্ণ নাম মহাভাগবত কথা আঠাইশ সহস্র ঋষিয়ে যে ধরনের জ্ঞান লাভ করেছিল তেনে ধরনে আপনি মই শাস্ত্র অধ্যয়ন করি জ্ঞান ল কি কর্ম করিব লাগে কি কর্ম করিব নালাগে বলে কে বিচার করলে আমি কি পাও হেরা কৃষ্ণ কন ভোজি যু আন দেব ভজই রাক্ষস অসুর শিহি একুয়ে নবু যদি কৃষ্ণদেবর নামক আশ্রয় নক আপনি মানে জীবয় আন দেবর নামক আশ্রয় করো ভজনা করো তেতিয়াহলে আমাকেই শাস্ত্রই মানুষ যদিও রাক্ষস বা অসুর বলে সিদ্ধান্ত দিছে গালি পারিছে তুমিয়ে রাক্ষস তুমিয়ে অসুর বোলে বা ভাগবতে কৃষ্ণ নামক আশ্রয় করবলে কে মো কৃষ্ণ নামে আশ্রয় করছো বোলে কি বলি ও গোপাল গোবিন্দ যদুনন্দ কৃষ্ণর শরণে লইলু শরণ বোলে বাপ তুমি কৃষ্ণ নামে লইসা হয়তো মানে কৃষ্ণ নামে গ্রহণ করছো বোলে কত ললা গে কৃষ্ণ নাম এই বলে যদি চিন্তা করা যায় তো আমাকে উত্তর দিছে কি বলে উত্তর দিছে 
อีรามอานเดโบเอเรโกเรเกโคโบโกโฮโมจานีบาฮิฮิโซโนปัตุกีปโรโมอันนั้นเดวเอเรเอเรมันเองหลักตาบิบกตีทีนี่นัมเบอร์บิบกตีเอเรเอเรดีดาราฮอมันกี่บุลีก็เสร็จโลกต์บ้าหอยเตอันเดวตาร์หอยเตอิสรกิสโนเคขบกจีฮอมันก็เรมันเองกุปัลกุบินดาจดูนันดันกิสโนชรอนเองลอยลูขรอนฮารอสติปุจารีนะบิชโชคอร์มาพุชารีน่าจะดีเทนเนอร์หอนเองกุยนามพระคงกุริทกาห์หอยบอทัลบัซัยบัซัยเทติยาเขยบุลีขีดหันตอดิเซอันนอเดโบเอเรกอเรเกขบกโอฮอมอันนอเดโบตาร์ลกอดอิสรกิสนกนามเอเรฮอมันกุริบุลีบิชาราอปราตูร์การอนเองจานีบาฮะขีขีจันปัตโตกีปอร์มขีจันเองเอ็กนัมเบอร์ปาปีบุลีกุสเอ็ทีอามีเขียบเบอร์สถานุโคลปุระพัลลุขัสตอร์กิยานอร์ปุระเฮามีไปสุเอไอตุกรุจันนันขีดหันโตตาร์พัสดกีบุลีกุลเล่บรหารุปมหาปุรุขมาดฮบเดบอร์อปูรบสิสตินนามกุขารจริยอตุขีดหันโตดิเซอีรามบอสเนเกวอลโลมัตรอฮอริโตฮอรอนาลอยสิตเตอานอเดบอโกบฮอจอยอ जानी बाहा को दासी तो हित ही ही तो नलब है होली तार हों तो खो नो हो या बसों ने कृष्ण कृष्ण को ऐसो सिटो तो या को आंधे बोटा प्रखादु खाए सुगे आंधे बोटा अश्वय कोड़ा है ग्रीहालो गोई सु आको आंधे बोटा आगोटे गोई कृष्ण कृष्ण बोली บอทัลบัจัยบัจัยนามพระคงกุริยาสุเทติยาเลขิดันตอดิเล่บอสโอนเองเกวอลโลมัตรอฮอริทฮอรอนลุยส์สิทธิ์อันเดบุตักบัจจนากุริเซอปราดหอยกุลจานีบาฮะกอดาสิตุขิดดีขิตุนอลโลบอยฮอริทาร์ขันตุขันหอยเฮจันเองก็รังคีคอร์มตุขิดดีลาบนหอยอารุบฮะกบันตอเตรุการันเองพระคนนู้นหอยบุลีขิดันตอ प्रदान करी से तार बसर खिदान तो दिले की बोली ओई सौरो कृष्णो को एरीजी तू जाने भाजे और नो देवता को कुकुरो रो लाने जे धारी मुरहो जोने खुजे हिंदू तोरी बाको अन्न देवता मने कृष्ण देवो को ऐडी जीजोने आम देवोता भाजना करे ये पोष्टुजिया को ले लोले जानी बाहा इंडो के आदि कोडी ट्रीडोक देवोता निज मुखेरे कोई से ये हो कोले की कोडा होय बुली कोई से कुकुरों को लांजे ढोरी मुरहाजन है, खुजे हिंदू तोड़ी बाको। तार मने अपुनार मुर पुहानिया कुकुर तो नी, हागोर और पानी डोली मरी दी, निजे वो पानी ले जाप मरी कुकुर तो नेस डालो ढोरी, बिखाल खमुद्र खन खटुरी पार हो बो पारिम बुली भाभी, ये बेबस्ता तो ग्रहण करा जी तो अमूलोग ठीक ते ने को आटा बेबस्था जीवाय पालन कोडी ठोका निशिना होय बुली हास्ते अमाक हिधान डॉडी से गुटी का अमी कैने कैने धरों ने हास्तोर नीति नियम बिलाग पालन कोडी कोडी गोई अमी ऐसा परम बुशनम परम भकोटर खड़ीले जाबो परिम ये तो अमी भाल धरों ने सिंटा कोडी बोला की बो इतनी अमी निजोग बिस्ले खोन कोडी बोले जाऊँ तो हमारे सिंटक जो भी बिस्ले खोन करो तो त्यां उत्तर बा उदाहरण हिसाब पे अमी की बुझी पाम धान सोला सालोनी धेकी अपुनी मैं खमस्तो जनाए बुझी पाऊँ ए बिलाकोर कोर्मो की तार पसत 
ঢেকির কর্ম কি বলে সুধিলে চাউল জরা কুলা বা দলাখনের কর্ম কি বলে সুধিলে ধান চলা চালনি বা বালি চলা চালনি কর্ম কি বলে সুধিলে আমি সমস্তজনে এক মুখে প্রত্যেকটে অর্থ কই দিব পারিম এক নম্বর ধান চলা চালনি বা বালি চলা চালনি কাম কি ভালখিনি এরি দিয়া বেয়াখিনি ধরি রখা এটা সেই স্বভাব তো আমার আছে নি আজি অনুষ্ঠান ভাগিত ভাল কথাও ওলালে বেয়া কথাও ওলালে এটা ভাল কথাখিনি আমি যদি বুঝি নল ও শাস্ত্রই কি বলে কে বাদ দিয়ক প্রাণজিত নামের এই শরীরটুক মাতিল সনামুখরপর কেবল আহি সমাজ ব্যবস্থার কথাবো এনে এনে কলে আমার গাত লাগিলে নয় এই বলে ভাবি যদি আপনি মানে গুছি যাও তার মানে আপনার মূল স্বভাব তো হল ধান চলা চালনি তার মানে ভাল কথাখিন আমি নললো বেয়া কিতা পটককে মনত রল এইটুকে আক্ষেপ করে যদি অনুষ্ঠানের আমি গুছি যাও তেতিয়াহলে আমার স্বভাব পরম ভকতর হারিলে আমি ল যাব পড়া নাই দ্বিতীয়তে ঢেকির স্বভাব তো কি ঢেকির খুবলিটুত আপনি মানে টান বস্তু দিও কিবা দিও কিবা দিও কথা নাই তার এটাই কর্ম সেই গোটা বস্তুটো গুড়ি করিব লাগে ই ভাল বেয়া বাস বিচার করিব নজানে তেনে ধরনে আপনি মানে বহি আসুন ভালও শুনিল বেয়াও শুনিল কোনোবা এজনে সুদিলে বোলে কি শুনিলা ও আমুকটো কলে তামুকটো কলে ভাল বেয়া গোটেখিনি কই দিলো ঘে গে ভাল বেয়া তার মানে প্রকৃতার্থ ভাল তো লব লাগে বেয়া তো এরিব লাগে এইটু বুঝি নাপায় দুইটার মাজেরেই নিজের জীবন আগবাই নিয়াটুক ঢেকির লগত আপনার মূর জীবনের ব্যবস্থা পালন করা বলে শাস্ত্রে আমার সিদ্ধান্ত দিছে তিন নম্বরতে চাউল চলা চাউল জরা কুলা বা দলাখনের কাম কি ভালখিনি প্রয়োজনীয়খিনি রাখি থা অদরকারী পটান তুঁহবিল এরি দিয়া এটা আমার সেই স্বভাব তো লোলে কেছে উত্তম ভকতর স্বভাব সেয়া সমাজ ভাল বেয়া বিভিন্ন ধরনের কথা ওলাব ভাগবতে ভাল দিশেও কে বেয়া দিশেও কে কথা খেলি এটা ভাল দিশেরে আপনি মানে বুঝি লব যদি পড়ো আর সেই দিশেরে যদি আপনার মূর জীবন কালিলের যদি আগবাই নিব বিচার তেতিয়াহলে আমাকেই শাস্ত্রই উত্তম ভকত বলে সিদ্ধান্ত দিছে এটা ভাগবতে তো আমাকে ইমান সুন্দরভাবে কে যে তোমরা সবই সাধু সন্ত মহন্ত তোমরা সবই সাক্ষাৎ চৈতন্যমূর্তি ভকত তোমরা সবতে গুরুদেব নাম ভকত চারি বস্তু বিরাজমান এনে ধরনের প্রশংসা করার পাছত আপনার মূর মুখনক পদ্ম মুখর বলে সিদ্ধান্ত দিছে এটা এই পদ্ম মানে পদুম ফুলের তুলনা করা মুখনের আমার কেনে কেনে ধরনের কথা ওলাব লাগিব এয়াও আমার শাস্ত্রই সিদ্ধান্ত দিছে কিন্তু তার কারণে আমি সর্বপ্রথমে মহামানী সূতগুরুয়ে আঠাইশ সহস্র ঋষিক যে নির্দেশ দিলে সেই নির্দেশাওলে আমি মন করিব লাগিব এনে ধরনে এরাম বৈকুণ্ঠর শাস্ত্র ইটু মহাভাগবত যেন মতে পৃথিবীত ভৈলন্ত বেকট জিমতে করিলা শাস্ত্র ব্যাস সর্বজানে প্রথমে হরিক স্মরি সোনা সাবধানে সে ঋষিমণিসক বৈকুণ্ঠর শাস্ত্র এই মহাভাগবত পৃথিবীত কেনে ধরনে আহি পড়িলহি তোমার সবে আমার পৰা জানিব বিচারিছা আমি কবলে চেষ্টা করিম জিমতে করিলা শাস্ত্র ব্যাস সর্বজান কিন্তু তার বাবে তোমার সবে এটা কর্ম করিব লাগিব কি কাই বাক্য মন এক কৰি প্ৰথমে তোমার সবে হৰিক স্মৰণ কৰি সাৱধান হৈ লোৱা 
তেতিয়াহে তোমরা সবে সুন্দরভাবে শ্রবণ করিব পাৰিবা। ইয়ার আগতো পদচন্দ সিদ্ধান্ত দি গৈছিল যে প্রভু ভগবন্ত ভকতর নবনিধি হরিক স্মরণে আরম্ভর শৌক সিদ্ধি পুনের শেহান্তর সিদ্ধান্ত দিলে প্রথমে হরিক স্মরি শুনা সাবধানে এই যে আমার হরিক স্মরণ করে সাবধানে শুনবলে কলে সেই নিয়মটুকে আমার প্রত্যেক সমাজতে মানি থাকা হয় কোনো এজন ভকত বৈষ্ণবে সেবা ভাগ করা লগে লগে ও হরি ও রাম বলে কই হরিধ্বনি করা হয় যিক এভাগ অনুষ্ঠান আরম্ভ করবলে লোতেও কেবল হরি নামক আশ্রয় করে লওয়া হয় এয়া ভাগবতর সিদ্ধান্ত যি বলে নক কোনো জয় রাম বলে কয় কোনো জয় হরি বলে কয় কোনো ও হরি বলে কয় কোনো ও রাম বলে কয় কিন্তু শাস্ত্রই সিদ্ধান্ত দিছে এটাই যে হরিক স্মরণ নকরলে কিন্তু কার্য সফল নহব তার পাছত আমি হরিক স্মরণ করল শাস্ত্রনো কেনে ধরনের স্মরণ করবলে কে তার পাছতহে আমি বিষয়ট চিন্তা করিব লাগিব এটা আমার সমাজ বিশেষে জয় রাম বোলা বলে কলে জয় হরি বোলা বলে কয় বাকি সকলে এটা এই কব লাগে নে নালে এই চিন্তা তো আমার নকরার কারণে আপনার মূর সমাজ ব্যবস্থাত কেবল খেলি মেলি খেলি মেলি খেলি মেলিয়ে হয়ে আছে বর্তমান মহামানী সূতগুরু পদ্ম মুখখন্তে আঠাইশ সহস্র ঋষিক উপদেশ প্রদান করলে যে সে মান্যবরণসু তোমরা হবে সর্বপ্রথমে ভাগবত কথা শুনবলে হলে হরিনাম আশ্রয় গ্রহণ করা ইয়ার পাছতে আছে ব্যাস নারদ সংবাদ এভাগিলে যা হোক নে ইমানতে রখা হোক কৃষ্ণ উদ্যোক্তা মণ্ডলী বাপ আই চরণ পঙ্কজত সেবা নিবেদন করা হয়েছে যেহেতু আপনার হবে আদেশ করা হয়েছিল আর সেই আদেশ হিরুগত করে আসনত আমি উপবিষ্ট হওয়া হল সময়ও যথেষ্ট হয়েছে বারো যদি আপনার হবে আদেশ করে তেতিয়াহলে অনুষ্ঠান ভাগি পাঠ আর আলোচনা বিষয়বস্তু ইমানতে রখা হোক বলে ভবা হয়েছে কৃষ্ণ আমার মূল ব্যক্তিগত মনত এটা কথা ভাগতর এটা কথা ভুলা এটা আছে ভাগতর পরিচিত রজাই কৃষ্ণ পিতৃতুল্য শ্রদ্ধার বাপজনা চরণ পঙ্কজত 
আমি সেবা নিবেদন করা হয়েছে আমি সমস্তজনে কাহিনীমূলকভাবে পরীক্ষিত রাজায় কিয় অভিশপ্ত হবল হল আমি সকুয়ে বুঝি পাওয়ই তথাপিত বাবজনায় সুধিছে যে মরা সাপ ডিঙিত মেরিয়াই দিছিল কার ডিঙিত শ্রমিকমুনির ডিঙিত কেতিয়া মেরিয়াই দিছিল যেতিয়া পরীক্ষিত রাজা মৃগয়ালে গেছিল মৃগয়ালে কিয় যাবল হল যে পঞ্চপাণ্ডবর দিনের পর থাকা এটা সোনর মুকুট রাজভরালত পরি আছিল সেই সোনর মুকুটটা আসিল জরাখন্ধ রজার জরাখন্ধ রজার সোনর মুকুটট শিরত পরিধান করে দিয়ার লগে লগে পরীক্ষিত রাজাই কলিক থাকিবলে যি স্থান দিছিল কলিয়ে আহি সেই স্থানত বহি ললে তার মানে সোনত থাকিবর বাবে পরীক্ষিত রাজায় কলিক স্থান নির্ণয় করে দিছিল সেই সূত্রে পরীক্ষিত রাজাই যে মুহূর্ততে জরাখন্ধর যি সোনর মুকুট রাজভরালের উলিয়াই আনি শিরত পরিধান করলে পরিধান করার লগত কলিয়ে পরীক্ষিত রজাক সেই মুহূর্ত মুহূর্তরপরাই পরিচালনা করবলে লাগি গেল আর মৃগয়ার মন করলে কলির অত্যাচারত পরি কৰি কলির কৰাল গ্রাসত পৰি তাৰ পাছত মৃগয়ালে গ'ল আৰু মৃগয়াত নিজৰ বাট হেৰুৱাই পিয়াহত অন্ধকণ্ঠ হৈ শমিকমুনির আশ্রমত গৈ উপস্থিত হ'ল আৰু উপস্থিত হৈ ধ্যানমগ্ন শমিকমুনিক জল বিচারিলে জল বিচৰাৰ লগে লগে ধ্যানস্থ হৈ থকা কাৰণে অর্থাৎ পৰম ব্ৰহ্ম ঈশ্বর কৃষ্ণর জীব আত্মা সমিকমুনি একাত্ম হয়ে থাকা সেই সময়কণত বাকি একু দর্শন পোৱা নাছিল আৰু একু দৃষ্টিগোচর হওয়া নাছিল। কিন্তু এই পরম সত্য অর্থাৎ জীবাত্মা আৰু পৰম আত্মার লগত একাত্ম হওয়ার যি ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাটো কলির কৰাল গ্রাসত পৰি থকার কাৰণে পৰীক্ষিত ৰাজাই সেই মুহূৰ্তত সেই জ্ঞানটো লুপ্ত হৈ গৈছিল সেই জ্ঞান লুপ্ত হওয়া অবস্থাটোত পরীক্ষিত রাজার অন্তরাত্মাত এটা ভাবর উদয় হল সেই ভাবটো হল অহংভাব বলে কোৱা হৈছে আৰু সেই অহংভাবকে শাস্ত্রে আমাক কাল সর্প যি সর্পনি সমিকমুনির ডিঙিত গলত মেরিয়াই দিছিল বলে কোৱা হয় সেই কথাটো তাত্ত্বিক দিশেরে তেনে ধরনে প্রকাশ কৰিছে। তার পাছত যেতিয়া অভিশপ্ত হল কিয় কারণে অভিশপ্ত হল যে মৃত সর্প সমিকমুনির ডিঙিত মেরিয়াই দিলে তার মানে বিষয় বাসনাযুক্ত হয়ে ক্রোধাম্বিত হয়ে যেতিয়া পরীক্ষিত রাজাই সেই মুনিরপর উত্তর নেপালে সেই ক্রোধাম্বিত হয়ে সর্প মেরিয়াই দিয়া উত্তরটো হল অহং ভাবনার কথা তাত্ত্বিক দিশের আমাক প্রকাশ করেছে গতি আমি যদি এজন পরম ভকত পরম জ্ঞানী হব বিচার তেতিয়াহলে আমি ভকতে নাখাই মদ নাপাই বৈকুণ্ঠ পদ বলে কে তার মানে ব্রাহ্মণে নেখে গাই যোগীয়ে নেমারে ভাই ভকতে নেখাই মদ এই তিনিও নাপাই বৈকুণ্ঠ পদ এই এনে ধরনের ফকরা যোজনায় ভাগিও আছে গতি আপনি মই ব্রাহ্মণ হবলে হলে গরু পুহিব লাগিব এটা সচরাচরটা আমার বাস্তব সমাজখনত ব্রাহ্মণ সকলে গরু নুপুহে কিন্তু শাস্ত্রে আমার গরু পুহিলেহে ব্রাহ্মণ হব পাৰিব বলে কে তার মানে ব্রাহ্মণে নারাখে গাই গু পদে বেদর কথা কয়ে আছে যদি ব্রাহ্মণ হয়ে আপনি মই বেদর তত্ত্ব নজানো তেতিয়াহলে আপনার মো শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ বলে নাই কোৱা। যদি বেদ তত্ত্ব জানো ইখ তত্ত্বর কথা আপনি মানে জানিব পাৰো তেতিয়াহলে জন্ম যায়তে শুদ্র সংস্কারতে দিজ বেদ পাঠাত ভবতে বিপ্র ব্রহ্মক জানন্তি স ব্রাহ্মণ বলে কোৱা হৈছে। ব্রাহ্মণ হবলে মানে ভক্তি করিবলে নালাগে ভক্তি তো দেব দিজ ঋষি শুইব নেলাগে সমৃত শাস্ত্র বিস্তর জানিব এই বলে কে 
এটা পড়ি তার পাছতে কলে যোগীয়ে নামারে ভাই এটা যোগী হবলে হলে আপনি মানে ভাইক মারিব পাৰিব লাগিব এটা ভাই গুণ মন ভাই কথা কৈছে চৌবিশটা তত্ত্বরে গঠিত আমার এই শরীরত আটাইতক শক্তিশালী তত্ত্বটো হল মন যাক শাস্ত্রই ভাই নামেরে সম্বোধন করেছে এটা এই ভাইক মারিবর কারণে নির্দেশ দিছে কেনে ধরনে অদূরা সার মন মূর রাম হরি বুল রাম হরি বুল মন রাম হরি বুল আমার মনটু দতাল সাথী বলে কে সেই মনটুক আপনি মই অঙ্কুশ লগাই কৃষ্ণ নামত শরণ গ্রহণ করাই দিব পাৰিব লাগিব তেতিয়া আমি এজন যোগী হব পাৰিম বলে কে তার পাছতে ভকতে নেখাই মদ এটা পরীক্ষিত মহান ভকত বলে কলে মহাভাগবত বলে কলে এটা সেই মহাভাগবত হব পাৰিলে কিয় তার মানে ভকতে নেখাই মদ মদ মানে হল অহংকার বা খং বলে কে এটা ভকত হবলে হলে অহংকার বা খং আপনি মানে ত্যাগ করবো লাগিব এটা সেইটো ত্যাগ করিব নোৱাৰাৰ কাৰণে পৰীক্ষিত ৰাজা অভিশপ্ত হবল হ'ল তাৰমানে তাত্ত্বিক দিশত তাকেই সৰ্প বুলি আমাক সিদ্ধান্ত দিছে এনেই বৰগীত ভাগীত বাৰু কৈছেও কৃষ্ণ 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 ব্রহ্মা আদি করে জীবজত যাগী প্রার্থনা আমি গাই থাকো তাতে কাল সর্প বলে দুভাগ নাম এটা আমি সমস্ত জানাই পাই আসো নহয় সুন্দরভাবে গতি সেই কাল সর্পর হাতের আপনি মই হাত হারিবর কারণে যি ব্যবস্থা শাস্ত্রই দিলে সেই ব্যবস্থাকে পরীক্ষিত রাজায় গ্রহণ করিলে গুরুর উপদেশ মর্মে তার মানে জিয়া সাপর কথা আমাকে বাবজনায় সুধিছে কৃষ্ণ নাম বলে কোয়া হয়েছে মানে কৃষ্ণগ্রাহ জলগ্রাহ আর বিষয়গ্রাহ এই তিনটা গ্রাহর নাম আমি সমস্ত জানাই পাও এক হল জলগ্রাহ পানীত থাকে যি জীব জন্তু পানীলে নামি যাওয়ার লগে মনে মনে ধরি ল তললে ল গুছি যায় জন্তুয়ে গমেই নপায় এটা বিষয়গ্রাহে আপনার মোক অনবরতে ধরি আছে সেইটো আপনি মানে কেতিয়াও গম পোৱা নাই কিন্তু যি জীবক যিদিনাই কৃষ্ণগ্রাহে আকুয়ালি লব সেই দিনারপরা পৃথিবীর সুখ দুখর কথা বর বেছিকে চিন্তা করে না থাকে কেবল কৃষ্ণ নামত নিজকে অর্পণ করে দিব পাৰিলে পরম গতি লাভ হব পাৰিম বুলি কৃপালু শোকগুরুর কৃপা ধন্য হয়ে মহামানী পরীক্ষিত রাজাই বুঝি পাইছিল কারণে তাকেই আমাক শাস্ত্রই সেই সর্পর তুলনা করেছে বাকি পুরাণবিল মহাভাগবত শাস্ত্রর পার্থক্য এটাই আছে সেটা হল যে বাকি পুরাণবিল লক্ষণ যান সেই লক্ষণতক মহাভাগবত লক্ষণ বেছিক যুক্ত হয়ে আছে তার মানে বাকি পুরাণবিল কোরবা দুটা লক্ষণ কোরবা তিনটা লক্ষণ আছে কোরবা পাঁচটা কোরবা ছয়টা কিন্তু ভাগবত দখল লক্ষণ যুক্ত হয়ে থাকার কারণে ভাগবতক মহা ভাগবত বলে কোয়া হয়েছে আর পুরাণর ভিতর সূর্য পুরাণ বলে কোয়া হয়েছে এইটাই মূল কারণ আর আপনার সমস্ত জনাই ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে সমস্ত খিনি কথা জানিবই যে কেনে কেনে ধরনের বিষয়খিন আছে আমারও সীমিত জ্ঞান দশ লক্ষণযুক্ত হওয়ার কারণে ভাগবতক মহা ভাগবত বলে কোয়া হয়েছে আর বাকি সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেব দেবতা সকলের নামক আশ্রয় নক কেবল প্রচারক গোবিন্দর গুণ নাম মাত্র 
এই ভাগৱত শাস্ত্রত কেবল কৃষ্ণ নামকহে প্রাধান্য করা হয়েছে যে কৃষ্ণ নামক আশ্রয় করলেহে জীব পরম গতি লাভ করিব পাৰিব। এই পরম সত্য এই গ্রন্থভাগিয়ে নির্দেশ করে দিয়ার কারণে ইয়াক মহাভাগবত বলে সিদ্ধান্ত আরোপ করেছে ইমানতে রাখো বলে ভবা হয়েছে হবনে প্রভু মস্ত কৃষ্ণ